Nesse vídeo você vai aprender uma técnica totalmente diferente, nova de resolver equações de segundo grau. Se você é daquelas pessoas que não curte muito a fórmula de Bhaskara, agora você vai ter uma segunda opção. Porque essa fórmula aqui, que é do professor Po Shen Lo, vai também resolver qualquer equação de segundo grau, beleza? Você vai gostar, eu tenho certeza, por isso continua comigo até o final. Vem comigo então, pessoal. Dado uma equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você basicamente vai ter que memorizar o seguinte, ó. Essa formulazinha aqui. Fica tranquilo, tem muita letra, eu sei, mas eu vou clarear isso tudo para você nos exemplos, tá bom? Então você vai ter xv, que a gente vai falar x do vértice. É legal você saber logo sobre o x do vértice, porque você vai usar mais à frente quando você estudar a função do segundo grau. Então, xv menos r vezes xv mais r igual a p. Vamos com calma, quem é quem? Bom, xv ou x do vértice é a formulazinha dada por menos b sobre 2a. Menos o b sobre 2 vezes o a, beleza? O p é o produto, que você já conhece, lá do soma produto, c sobre a. Esse r é um parâmetro que a gente vai ter que encontrar para poder descobrir quais são as raízes e assim resolver a equação do segundo grau, beleza? A primeira resposta, a primeira raiz, é essa aqui, ó, x1, vai ser xv menos r. E o x2 é o xv mais r. Então esse valor aqui e esse outro valor aqui vão ser as duas raízes, beleza? Como eu falei, fica calmo, fica tranquilo. Eu vou te mostrar aqui e você vai ver que é muito tranquilo, tá? Então vem comigo. Tem essa equação para resolver. Então eu vou aplicar, ó, primeiro, x do vértice menos r vezes x do vértice mais r igual a p. Mas antes eu começo descobrindo aqui quem é o x do vértice e quem é o p. Então, olha, x do vértice menos b sobre 2a, menos o b. O b aqui é menos 6, vai ficar positivo. Sobre 2 vezes o a. O a é 1, então 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Descobri que o x do vértice é 3. Agora vamos para o produto, o p. C sobre A. Esse já é velho conhecido nosso. 5 sobre 1. 5 sobre 1, claro que é 5, né, pessoal? Então já tem aqui descoberto x do vértice e o P. Vamos jogar na nossa fórmula principal. Vamos lá. Ó, x do vértice, aqui, pessoal, que vale 3, menos R. Esse R a gente descobre por último, no final. x do vértice mais R, ou seja, 3 que é o x do vértice, mais r, igual a p, que é o nosso produto que deu 5. Isso aqui é um produto notável. Sempre vai ser, conforme a fórmula que está aparecendo, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Quadrado de 3, 9. Quadrado de r, r ao quadrado. Do outro lado a gente tem o 5. Se eu passo o r ao quadrado para lá, ele fica positivo, correto? r ao quadrado. Se eu jogo o 5 para cá, vai ficar 9 menos 5, que é 4. E aqui eu já troquei tudo de lado. Quando você troca tudo de lado, não precisa trocar o sinal. De modo, então, que o nosso R é mais ou menos 2. Mas aí, eu vou sempre considerá-lo positivo, tá bom? Porque, no fim, eu vou fazer o x1 e o x2 assim, ó. Vamos lá. x1, quem é o x1? x do vértice menos r. x do vértice, 3. Menos r. Eu sempre considerar o módulo, sempre positivo, tá? Menos 2. Que vai dar x1, 3 menos 2, 1. Beleza? Agora eu vou matar a questão fazendo x2, que eu vou somar agora. x do vértice mais r. Ou seja, x do vértice, 3. Mais o r, mais 2. Tá lá, 5. Então, respostas 1 e 5. Legal pra caramba, né? Um método realmente é, que utiliza as coisas básicas que a gente já sabe sobre equação do segundo grau e um pouco também de função do segundo grau, mas que é diferente. É uma forma diferente de fazer. Paulo, eu observei que para esse caso, se eu faço soma produto, ficaria muito mais rápido. Concordo com você 100%, tá? Mas esse caso aqui 
é um caso que é tipo a forma de baixa. É um pouquinho mais extenso que o soma produto, mas resolve qualquer uma. Soma produto, em alguns casos, a gente não vai conseguir resolver. Se a resposta for, por exemplo, tiver um número irracional, fica difícil. Quase impossível fazer para o soma produto. Vamos fazer mais essa aqui para treinar? Vamos lá. Primeiro, então, x do vértice. x do vértice menos b sobre 2a. Olha quem é o b. Menos 3. Menos 1 menos 3 fica positivo 3. Sobre 2a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Produto c sobre a. 2 sobre 1, 2. A gente sempre inicia calculando esses dois. Aí joga aqui agora. Ó. x do vértice, 3 sobre 2. Menos o R. O R a gente vai encontrar no final, sempre. X do vértice, que é 3 sobre 2, mais o R. Isso tem que dar o produto, tem que dar o P, que nesse caso é 2. Tá vendo? Montou isso aqui. Vamos achar agora o R. Sempre vai fazer o quadrado primeiro. Qual o quadrado de 3 sobre 2? 9 quartos. Menos o quadrado segundo. Sempre vai entrar aqui um R ao quadrado. Sobre 2. É igual a 2, na verdade, né? Aí agora a gente passa para cá. O R ao quadrado ele vai ficar positivo. A gente joga 9 quartos menos 2. Vamos fazer essa conta com calma. 9 quartos menos 2. Eu posso multiplicar 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 é 1. Repete o 4 embaixo. Extrai a raiz quadrada agora. Né? Vai dar mais ou menos. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. De modo que vamos partir aqui para o x1. x1 é o primeiro termo aqui na multiplicação. Tá vendo? É o x do vértice, que é 3 sobre 2, menos o r. Menos 1 sobre 2. Né? Eu sempre acho mais ou menos aqui, por uma questão de ter que servir dessa forma. Né? Só que é sempre assim. Considera só 1 sobre 2. Tu vai diminuir numa e somar no outro. Pronto. Aqui, pessoal, 3 menos 1 é 2. Dividido por 2 é 1. x2, para a gente finalizar a questão, eu vou pegar o x do vértice, que é 3 sobre 2. Te achou lá no começo. Agora eu somo mais 1 sobre 2. E eu vou ter aqui, ó, 3 mais 1 é 4, dividido por 2 é 2. Então as respostas, 1 e 2. Eu comecei fazendo essas duas por quê? Para te ser honesto, para essas duas, não vale a pena você usar esse método. Só um produto resolveria muito mais facilmente. Só que para aquelas equações, como eu te falei, que vai dar um número irracional, por exemplo, que não tem jeito, você tem que usar a forma de Bhaskara, fica sendo uma opção você usar esse aqui, caso você não curta a forma de Bhaskara. Que é esse caso aqui agora. Deixa eu te mostrar. Pode tentar, não vai conseguir fazer para o um produto, porque as raízes aqui são irracionais. É um número quebradaço, entendeu? Aqui você teria que usar a forma de básica. Não tem jeito. Mas agora você tem essa opção. Vamos fazer aqui, ó. X do vértice. Menos o B. Menos o menos 4. Vai ficar positivo. Sobre 2 vezes o A. 2 vezes 2. Produto. C sobre A. 1 sobre 2. Então eu tenho... Ó, jogando aqui direto, hein? X do vértice. 1 menos R x do vértice, 1, mais o r. Isso tem que dar o p, que é 1 sobre 2. Aqui sempre fica o quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. Igual a 1 sobre 2. Joguei para lá, vai ficar r ao quadrado positivo, igual a 1 menos 1 sobre 2. r ao quadrado, igual a 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, 1 sobre 2. Tirando a raiz quadrada disso, eu concluo que o r é mais ou menos... Raiz de 1 é 1 e raiz de 2 vai ficar raiz de 2 mesmo. Aí você vai racionalizar isso aí. Que é multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 2. Lembra disso? Então fica raiz de 2 em cima, que é o resultado de raiz de 2 vezes 1. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Achei aí o meu R. Aí eu parto para a resposta. Vamos aqui descobrir então... Quais são as raízes? O x1, lembra? O x1, o que, que faz? Ó? É o x do vértice menos o r. x do vértice é 1. Menos o raiz de 2 
Sobre 4, não. Sobre 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, cuja resposta é 2. Olha lá, pelo amor de Deus. X2. Agora eu vou somar. É, X do vértice, que é 1, um, mais o meu R, raiz de 2 sobre 2. E tá lá. Olha aí. Tá certo as respostas, que são respostas bem quebradas, né? 1 um menos raiz de 2 sobre 2 e 1 um mais raiz de 2 sobre 2. Então, essa aqui daria trabalho para você fazer pela forma de básica. Ia ficar trabalhoso. De repente, assim, fica um pouquinho melhor. Né? Você pode até fazer para comparar. E aproveita e me diz aí, Paulo, curti esse método. Paulo, não, não gostei. Prefiro a forma de básica mesmo. Eu vou querer saber a sua opinião a respeito. Vamos fazer mais esse aqui, para treinar o método. Vamos lá. X do vértice. Começa com ele. Menos o B sobre 2A. Menos o menos 6. Vai ficar 6. O A é 1. 2A fica 2 vezes 1, 2. Então a resposta é 3. E o produto é C sobre A. 9 dividido por 1, que é 9. Monta o esqueminho, ó. X do vértice menos o R. X do vértice mais o R. Tem que dar o produto. Isso aqui sempre é o quadrado primeiro, que no caso é 3 ao quadrado, que é 9. Menos o quadrado segundo. E está lá. Igual a 9. De modo que eu vou achar que R ao quadrado igual a 9 menos 9. 9 menos 9 é zero. Então, aqui o R é zero. Pode acontecer isso? Pode, sem problema nenhum. O R é zero. Então, uma raiz, o x1, eu faço aqui, ó, x do vértice menos R, só que o x do vértice é o 3. Menos o R é menos zero. Né? Aqui, ó. Não vai mudar nada. E o x2, eu tenho que somar, fica 3 mais 0, não muda nada 3. É aquele caso de ter duas raízes reais iguais. Fechou, pessoal? Tira o print. Se gostou da tua curtida para mim, vou ficar muito feliz. Uma observação. A gente sabe que quando a gente usa a fórmula de Bhaskara e acha o delta negativo, é porque não tem raiz real. Nesse caso, é, com esse método, você vai achar o R igual a raiz de um número negativo, tá certo? Se acontecer isso, e o R deu raiz de um número negativo, aí você pode interromper, significa que não vai ter raízes reais, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto.